Hey guys, welcome back to our channel TNPC Solutions. In this video, we will see the question of AO question and analysis. So, we will see the science questions in this series. Okay, science questions are the same as you can see in school books. We will see the question of analysis in this video. Okay, let's go to the video. चैनल में इन्हों सब्सक्राइब पर नाम है नारी ये पेर पाते ट्रिकिंग है प्लीज सब्सक्राइब पनी वच कोंगा और बेल बटन ये प्रेस पनी कोंगा आपको दान आ वीडियो स्पोर्ट हो उड़नी है निंगे मिस पर नाम है पाकम मुझे ओके आ इप्पन हम वीडियो को लपोग लाम फर्स्ट क्वेश्चन पारणे द कलर ऑफ लाइट दैट ट्रैवल्स थ्रू ग्लास Actually, what are you talking about? In this 4 color, what color light can travel in the glass? What can you tell us about the minimum speed? If you look at the source, in the 10th standard science book, lesson number 2, I think optics lesson name, and page number 17, you know. Look at this. इधर लव वन्दे एने ना इधर वन्दे एंड कॉन्सेप्ट लेर को अपडेट सोल्ट पाती है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपडेट इंडर कॉन्सेप्ट बेस पनी दा इंद क्वेश्चन वन्दे केट रखांग एक्चुअली अंदर नाल कलर लो में पाती है ना वायलेट के वन्दे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एप्पडी इरको आधा पोरुत दा अंदर ग्लास अपड how fast or how slow light travels in your medium okay so in the local fast or slow or light when they travel along with the decide for no I've been so little part in a refractive index in the key partner the speed of light in a medium in is low if the refractive index of the medium is high okay so in a soul rang up in a refractive index when the work color order refractive index when they come here now speed when they just the recording so it is all wrong ओके अपो इंगे ऐना केटर कांगे येंदा कलर लाइट वंदे ग्लास ले ट्रैवल आऊँ बोध मिनिमम स्पीड ले ट्रैवल आऊँ अब दिन सोलेट पाती ना वाइलेट दा ये ना वाइलेट के वंदे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वंदे कुंजो आदि को कंपारिंग तू अदर कलर्स ओके आ अपो अदे ग्लास ले ट्रैवल आऊँ बोध मिनिमम स्पीड ल uh, what is rancidity? It is going options when the decaying of carbohydrate, decaying of uh, protein, decaying of fruits, decaying of lipids. Okay, it is going source pathing in our eighth term one lesson number five, page number six. La parna rancidity in the concept when the NN Kutur Kang Abdina fishes and meat containing high levels of polyunsaturated fatty acids that undergo oxidation causes bad odor when exposed to air or light and this process is called a rancidity actually rancidity is nothing but oozy pogadal abdina enen vandu keterkanga ok ipo nama pathadu enen pathadu enen or high level of fatty acid content kondha fish oil la meat o light ilana air la nama expose pannum bodhu adhala nadukkara oxidation process nala adhu oru bad odor kudukkudu adha dha vandu nama oozy pogadal abdina soli to solo or else rancidity ok so idhil erundu enna तेरी वर्द फैटी एसिड्स नाला था इधर वंदे कारणों अब इन सोल्यूट तेरी था अब और आंसर इतनी का ऑप्शन है ना ना डीकेइंग ऑफ लिक्विड्स अदा वंदे कोरुप गल आयेगी पोगर इधर नाला था अदा वंदे नम्बर आंसर डीटी अब इन सोल्यूट तो सोल्डर चेक पनी कोंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पाकला थर्ड क्वेश्� अदर सुरामेन वेली इट्रूम नाइट्रोजेनस कार्बन पेर एन्ना आप इन सोलिटे केटर कांगा आमगे कुरुतर के अफिशियल आंसर एन्ना आप इन सोलिटे पाते हैं ना ट्राइ मेथेल अमाइन ऑक्साइड आप इन सोलिटे कुरुतर कांग एक्चुअली इस वंदे ट्वेल्थ स्टैंडर्ड केमिस्ट्री बुक ला पाते हैं ना इन द कॉन्सेप्ट बेस पन्ने कुरुतर which among the following is regarded as the leading cause of air pollution? जैसे air pollution के और main cause है ना आप इन सोलिटी के इतना है। Option लव इन्दे agriculture, warfare माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन मोटा हवेकल एमिशंस इधे नम्मा वंदे पढ़े चरण दादा वंदे इधे का आंसर पाना नॉन ट्रावेसिंग कड़े आदेन नाने निकलें बिकॉज़ नम्मा इल्लार को में तेरंजे देने ना मोटा हवेकल एमिशन ओके इधे मूले माधा वंदे वाले इधे मूले मा वरस स्मोक नाला दा वंदे ओजोन लेयर अफेक्ट आगे 
ஸோ ஏர் பொல்யூஷ் ஏர் பொல்யூஷனுக்கான மெயின் காஸ் என்னென்னா மோட்டார் வெஹிக்கல் எமிஷன் சொல்லிட்டு ஒரு ஜென்ரலான ஒரு நாலேஜ் இருந்தாலே நம்ம இந்த கொஷினை கரெக்டாக போட்டிருக்க முடியும் இல்லையா ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் அக்யூரசி ஆஃப் சயின்டிஃபிக் நாலேஜ் இஸ் என்ஹான்ஸ்டு த்ரூ ஓகே இதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து டைரக்ட் அப்சர்வேஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அப்சர்வேஷன் இன்டைரக்ட் அப்சர்வேஷன் இன்ஃபரென்ஷியல் அப்சர்வேஷன் ஓகே அதாவது சயின்டிஃபிக் நாலேஜ் வந்து சயின்டிஃபிக் நாலேஜோட அக்யூரசி வந்து எது மூலயமா வந்து நம்ம என்ஹான்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அஃபிஷியல் ஆன்சர்க்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அப்சர்வேஷன் நம்ம ஸ்கூல் டேஸில் இருந்தே லேபுக்கெலாம் நம்ம போயிருப்போம் இல்லையா ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோட ஒரு அக்யூரசி தெரியணும் அப்படின்னா நம்ம அதை ப்ராக்டிக்கலாக செஞ்சு பார்த்தா தான் அதோட ப்ராசஸ் அண்ட் அக்யூரசி எல்லாமே நம்மளால் வந்து ஃபைன் பண்ண முடியும் ஸோ ஆப்வியஸாக அதுக்கான ஆன்சர் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அப்சர்வேஷனாக தான் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இதுவுமே வந்து நமக்கு ஒரு ஜென்ரல் நாலேஜ் இருந்திருந்தாலே இதை போட்டிருக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஹூ வாஸ் த ஆர்கிடெக்ட் ஆஃப் அட்டாமிக் ரிசர்ச் இன் இந்தியா அதாவது இந்திய அணு ஆராய்ச்சியின் சிற்பி யாருன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஸோ இதுக்கான சோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டென்த்து லெசன் நம்பர் சிக்ஸ் பேஜ் நம்பர் எயிட்டி ஃபைவ்ல பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் டாக்டர் ஹோமி பாபா சாரி ஹோமி ஜஹாங்கீர் பாபா வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் சேர்மன் ஆஃப் இந்தியன் அட்டாமிக் எனர்ஜி கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இவர் தான் வந்து இந்தியன் அட்டாமிக் எனர்ஜி கமிஷனோட ஃபர்ஸ்ட் சேர்மனாக சர்வ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ மைட் பி அதனால் வந்து இவரை ஆர்கிடெக்ட் ஆஃப் அட்டாமிக் ரிசர்ச் இன் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கலாம் ஓகே ஆட் ஸோ நீங்கள் இதை படிச்சிருந்தால் நீங்கள் அந்த கொஸ்டினை கரெக்டாக போட்டுக்கிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து நிறையவே இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் தி சால்ட் ஃபார்ம்டு பை தி காம்பினேஷன் ஆஃப் தி மிக்சர் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் ஆஃப் டூ சிம்பிள் சால்ட்ஸ் அண்ட் விச் லூஸ் ஐடென்டிட்டி ஆஃப் தி சால்ட்ஸ் ஃப்ரம் விச் இட் இஸ் ஃபார்ம்ட் ஓகே இதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் சால்ட் டபுள் சால்ட் மோர் சால்ட் அண்ட் ஆல்கலி சால்ட் ஆக்சுவலி இந்த கொஷினில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரெண்டு சொல்யூஷன் ரெண்டு சிம்பிள் சால்ட்டை வந்து ஒரு சொல்யூஷனில் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு சால்ட் ஃபார்ம் ஆகுது ஓகேயா அந்த சால்ட் வந்து அதோட ஐடென்டிட்டியை வந்து லாஸ் பண்ணுது ஐ மீன் எந்த ரெண்டு சால்ட்டை வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுமோ அதோட ஐடென்டிட்டியை வந்து லாஸ் பண்ணுது அப்போது இந்த சால்ட்டுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க இதுக்கான அஃபிஷியல் ஆன்சர் கீ பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் சால்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கான சோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் கெமிஸ்ட்ரி வால்யூம் ஒனில் லெசன் நம்பர் ஃபைவ்ல பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் அண்ட் டபுள் சால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சப் ஹெட்டிங்க்கு கீழே கொடுத்துருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி தான் அந்த கொஷினில் கொடுத்துருக்க மாதிரி ரெண்டு சிம்பிள் சால்ட்டை வந்து மிக்ஸ் பண்ணும்போது எய்தர் டபுள் சால்ட் ஃபார்ம் ஆகலாம் இல்லை அப்படின்னா காம்ப்ளெக்ஸ் சால்ட் ஓகே இது வந்து ஃபார்ம் ஆகலாம் ஓகே டபுள் சால்ட் அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் சால்ட் சால்ட் அப்படின்றது எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இங்கே நான் ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி போட்டிருக்கேன் இல்லையா ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா அதை பாருங்களேன் வி கேன் இன்ஃபர் தட் டபுள் சால்ட் Uh, lose their identity and it dissociates into their constituent simple ions whereas the complex ion in coordination compound does not lose their identity double salt vandu adoda identity ya lose pannum appdin solli solliranga but complex salt vandu pathinga na does not lose their identity appdin kuduthirukanga inga question la vandu which lose the identity appdin dhan ketirukanga but இது புக்கில் இருக்க மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான ஆன்சர் வந்து டபுள் சால்ட் தான் வரும் நான் நினைக்கிறேன் பட் கீழே வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் சால்ட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இது எந்த அளவுக்கு கரெக்டுன்னு எனக்கு தெரியல மேபி கீ ராங்காக இருக்க சான்சஸ் இருக்குது நீங்கள் நான் சொல்லியிருக்க புக்கில் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஏதாச்சும் சஜஷனோ இல்லை ஒப்பீனியனோ இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணலாம் ஓகேயா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் இந்த கொஸ்டின் அசர்ஷன் அண்ட் ரீசன் தட் இஸ் கூற்று அண்ட் காரணம் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அசர்ஷன் பாருங்கள் த ஹாட் பாயில்ட் எக் அண்ட் ரா எக் கேன் பி டிஸ்டிங்கிஷ் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஸ்பின்னிங் ஆஃப் போத் ரீசன் த மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் ஹாட் பாயில்ட் எக் இஸ் மோர் ஆஸ் கம்பேர் டு ரா எக் அதாவது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு பாயில்ட் எக் அண்ட் ரா எக் இது ரெண்டுத்தையும் எப்படி நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் பேசிஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்தையும் ஸ்பின் பண்ணால் வந்து எந்த எது எந்த எக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இதுக்கான ரீசன் என்னென்னா ஹாட் பாயில்ட் எக் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்களா அதோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா வந்து
one can witness the precessional motion in a uh, spinning top when it is about to come to rest as shown in figure abhi so let's kira vandu or bumbaram vandu spin panni adoda view vandu kuduthirukanga okay ya inga vandu enna solranga appadina onnu vandu spin pannum bodu adu vandu eppadi spin aagum appdin solittu solranga na adoda central axis adha poruthu da vandu and object vandu spin aagum okay ya idu vandu ipdi kuduthirnalum inga ketirukka question ku sorry இந்த கொஷினுக்கும் அந்த பேராகிராஃப்க்கும் எப்படி நம்ம ரிலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ஹாட் பாயில்ட் எக் அண்ட் ரா எக் கொடுத்துருக்காங்களா ஆக்சுவலி பாயில்ட் எக் வந்து ஹார்டாக இருக்கும் ஆஸ் வி நோ தட் அதுக்கப்புறம் பாயில்ட் எக் வந்து உள்ளே இருக்க கண்டென்ட் வந்து லிக்விட் பேஸிஸில் இருக்கும் பட் பாயில்ட் எக்கில் அது ஃபுல்லாகவே சாலிடாக மாறிருக்கும் மூமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஷியா அப்படின்னா என்னென்னா ஆக்சுவலி தமிழில் அது வந்து திருப்பு திறன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து ரெண்டுத்தையும் ஸ்பின் பண்ணும்போது பாயில்ட் எக் வந்து சீக்கிரமாக ரெஸ்ட் பொசிஷ் பொசிஷனுக்கு வந்துடும் பட் ரா எக் பார்த்தீங்கன்னா பாயில்ட் எக்கை கம்பேர் பண்ணக்குள்ளே கொஞ்சம் லேட்டாக தான் வந்து ரெஸ்ட் பொசிஷனுக்கு வரும் இதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் இங்கே மூமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா பாயில்ட் எக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாயில் பண்ணதுனால உள்ளே இருக்க கண்டென்ட்டும் சரி வெளியே இருக்க ஷெல்லுமே சரி ரெண்டுமே ஒரு சாலிட் கண்டென்ட் ஓகே ஸோ அதை வந்து நம்ம ஸ்பென்ட் பண்ணும்போது அது எந்த ஆக்சஸில் சுற்றிட்டுருக்கோ உள்ளே இருக்க கண்டென்ட்டும் சரி வெளியே இருக்க கண்டென்ட்டும் சரி அதே ஆக்சஸில் ரொட்டேட் ஆகி டக்குன்னு வந்து நின்றுடும் அதாவது ரெஸ்ட் பொசிஷனுக்கு வந்துடும் பட் இன் கேஸ் ஆஃப் பாயில்ட் ரா எக்கில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்க கண்டென்ட் லிக்விட் மெட்டீரியல் ஓகே அப்போது நம்ம ஸ்பென்ட் பண்ணும்போது உள்ளே இருக்க லிக்விட் வந்து டிஸ்பிளேஸ் ஆகும் ஐ மீன் அங்கேயும் இங்கேயும் போகும் இல்லையா ஸோ அது ஒரே ஆக்சஸ்ல ரொட்டேட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து கிடையாது அதனால தான் வந்து அது வந்து லேட்டாக வந்து ரெஸ்ட் பொசிஷனுக்கு வருது ஸோ மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா வந்து பாயில்ட் எக்குக்கு அதிகமாக இருக்கிறதுனால அது வந்து சீக்கிரம் ரெஸ்ட் பொசிஷனுக்கு வந்துடுது ரா எக்கில் கம்மியாக இருக்கிறதுனால அது கொஞ்சம் லேட் ஆகுது இதுதான் அங்கே சிம்பிள் தான் ஓகேயா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே காய்ஸ் இத்தோடு வந்து சயின்ஸ் கொஸ்டின் அனாலிசிஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுவரையும் பார்த்த கொஸ்டின்ஸில் சயின்ஸ் வந்து எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்ன்ற ஐடியா வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிடச்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆல்ரெடி வந்து குரூப் ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் அந்த கொஸ்டின் அனாலிசிஸும் நான் போட்டிருப்பேன் ஸோ உங்களுக்கு சயின்ஸ் பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் ஐடியா கிடைக்கணும் அப்படின்னா அந்த வீடியோஸும் பாருங்கள் என்னோடய பிளேலிஸ்டில் இருக்கும் அண்ட் ரெண்டு வீடியோவும் பார்த்துட்டு சயின்ஸ் வந்து நீங்கள் இனிமேல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க இல்லை ஆல்ரெடி படிச்சுட்ருக்கீங்க எப்படி படிக்கணுன்ற ஐடியா இல்லை அப்படின்னா இந்த கொஸ்டின் பேசிஸில் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிகாஸ் இந்த மாதிரி ட்ரெண்டில் தான் இப்போ கொஸ்டின் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டுட்ருக்காங்க டிஎன்பிஎஸ்சியில் ஓகேயா என்னை பொறுத்த வரையும் என்னென்னா நான் அந்த வீடியோலேயும் சொல்லியிருக்க மாதிரி சயின்ஸ் வந்து வெறும் ஃபேக்ட் பேசிஸ்லாம் படிக்காம அதோட கான்செப்டை புரிஞ்சு படிச்சிங்கன்னா மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து நம்ம கரெக்டாக போடலாம் ஓகே ஓகே இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அண்ட் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச்